வணக்கம் பேசா பொருள் பேசு நிகழ்ச்சி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு என்னோட உரையாடுவதற்காக பத்திரிகையாளர் ஆர் கே ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களும் சமூக ஆர்வலர் பானு கோம்ஸ் அவர்களும் நம்மோடு இணைஞ்சிருக்கிறாங்க வணக்கம் இன்றைக்கு டக்கான் கிரானிக்கலில் சாம்பியன் நீட்ஸ் அ மோட்டிவேஷன் அபவ் அண்ட் பியாண்ட் வின்னிங் அப்படின்னு ஒரு மேற்கோள் போட்டிருக்கிறாங்க வெற்றி பெறுவதற்கும் மேலாக ஒரு உந்துதல் ஒரு வாகையற்கு வாகையற்கிறது சரியான மொழிபெயர்ப்பான்னு தெரியல வாகையற்கு தேவைப்படுகிறது அல்லது வெற்றியாளருக்கு தேர்வு தேவைப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பானுகம்ஸ் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க உண்மைதான் அது ஒரு பெரிய இமேஜ் கட்டமைக்கப்படுவது அந்த அடிப்படையில் தான் ஒரு எட்ஜு வேணும் மக்களை ஒரு இதை நோக்கி புஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த ஃபென்ஸ் சிட்டர்ஸை வந்து ஒரு பக்கம் தள்ளணும் ஏதாவது ஒரு பக்கம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான இது தான் கொண்டு போய் சேர்க்கும் அதனால் அது சரின்னு தான் நான் பார்க்குறேன் வெற்றி பெறக்கூடியவர்களுக்கு நான் வெற்றி பெறுவதை தாண்டி ஒரு மோட்டிவேஷன் வெற்றி பெறுவதோடு அவர்களுடைய ஈகோ சாட்டிஸ்பை ஆகிறது இல்லை அதை தாண்டி ஏதோ ஒரு உந்துதல் தேவைப்படுகிறது அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பொருள் வரலையா அரசியல்வாதிகளுக்கு தனிப்பட்ட முறையில எல்லா உந்துதலும் இருக்கு எல்லா அதனால நாம வந்து அது புதுசா ஒவ்வொரு அரசியல்வாதிக்கும் நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லவே வேண்டாம் முதல்ல கிரீடுங்கிறது மிகப்பெரிய உந்துதல் எல்லா அரசியல்வாதிகளுக்கும் அது அதிகாரத்தின் மீதான கிரீடாக இருக்கட்டும் பேராசையாக இருக்கட்டும் இல்லை பணத்தின் மீதான பேராசையாக இருக்கட்டும் எல்லா விதத்திலும் எல்லா அரசியல்வாதிகளுக்கும் அது லெட்டர் பேட் கட்சின்னு நாம் சொல்கிற கட்சிகளிலிருந்து மிகப்பெரிய கட்சிகள் வரை அந்த கிரீடுங்கிறது காமன் ஃபெனாமினா எல்லா அரசியல்வாதிகள்ட்டையும் இருக்குது அதுதான் அவர்களுக்கான உந்துதல் அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற உந்து அதாவது மோட்டிவேஷனுங்கிறது ஒரு நேர்வகை சொல்லாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எதிர்வகை சொல்லாகவும் இருக்கலாங்கிறத பானுக்கம் சொல்கிறாங்க நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஆர்கே இல்லை ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு வந்து அது ஒரு கேபிட்டல் சொசைட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக ஒரு இலக்கு என்று இருக்கும் அந்த இலக்கை தாண்டுவது தான் முதல் குறிக்கோளாக இருக்க முடியும் அது அரசியல்வாதியாலும் சரி சாதாரண மனிதனாலும் சரி அதை தாண்டி விட்ட பிறகுதான் அதாவது உண்ண உணவு உடுக்க உடை தங்கற்குரு வீடு இதெல்லாம் அதன் பிறகு தான் அடுத்த கட்டமான அவருடைய தேவைகள் வருகிறது அப்போ தான் இன்னும் கொஞ்சம் அதாவது அடுத்த ஒரு ஹையர் பிளேனுக்கு மனிதன் செல்லு சென்று விடுகிறான் அப்போ தான் இதெல்லாம் வரும் ஒரு சாம்பியன் ஆன ஆன பிறகு தான் அடுத்த பிரச்சனைகளை குறித்து நாம் வந்து ஒழுங்கான ரீதியில் தான் வந்தோமா ஒழுங்கான இல்லை என்றால் ஸ்டீராய்டு எடுக்காமல் வந்தோமா அதே மாதிரி பணம் கொடுக்காமல் தேர்தலில் ஜெயிச்சோமா இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து இனி அடுத்த கட்டத்துக்கு உங்களுக்கு பின்னால் ஒருத்தன் வந்து ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறான் இல்லை என்றால் உங்களை துரத்தி கொண்டு இருக்கிறான் அந்த அந்த ஒரு ஃபியர் இல்லைன்னா மட்டும்தான் அடுத்த கட்டத்துக்கு நாம் போவோம் அந்த ஒரு என்னது ஒரு பரவலான மனஸ்திதி வருவது எப்போ என்றால் நிச்சயமாக அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு காம்படிஷன் இல்லை அப்போ அடுத்த ஒரு இலக்கு நீங்கள் தான் நிர்ணயிக்க வேணும்னு வரும்போது மட்டும்தான் அது வருமே தவிர அதுக்கு முன்னால் வராது இன்றைய செய்திகளில் முக்கியமான செய்திகள் நாளிதழ்கள் முழுக்க இருக்கிறது தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய நடத்தை விதிமுறைகள் தேர்தலின் போது எல்லாரும் கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிகள்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறது அது செயல்படுத்தக்கூடிய அதிகாரிகளுக்கு சில விஷயங்களில் தெளிவு இல்லை விளக்கம் சரியான முறையில் தேர்தல் ஆணையத்தில் கொடுக்கப்படலை அப்படிங்கிறது எல்லாம் செய்திகளாக இருக்குது பதினோரு ஆவணங்களை கொண்டு வாக்களிக்கலாம் சான்றாக புகைப்பட வாக்காளர் சீட்டு அடையாள ஆவணமாக ஏற்கப்படாது தலைமை தேர்தல் அதிகாரி தகவல் அப்படின்னு ஒரு செய்தி இருக்குது அது இயல்பாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாகத்தான் இருக்குது அதில் அதை தாண்டி வந்து எதாவது சிக்கல்கள் இருக்கா இல்லை அது ஐடி கார்டுங்கிறது பழைய ஐடி கார்டு பழைய இவங்க வந்து சீட்டு வாக்காளர் சீட்டு வாக்காளர் அட்டையே சொல்லலை இவங்க ஆமாம்மா அதாவது நாமினல் ரோட்ல இருக்கிற பேர் இருக்கு இல்லையா அந்த எலக்ட்ரல் ரோல்ல வர்க்கிற அதுல புகைப்படம் கூடிய எலக்ட்ரல் ரோல்ஸ் வந்து விட்டது இப்போ அப்ப அது நீங்க வந்து ஒரு காப்பி எடுத்துன்னு போனீங்கன்னா அது செல்லாதுன்னு சொல்றாங்க அது நிச்சயமாக ஒத்துக்கொள்ளக்கூடியதான் நான் கருதுகிறேன் இது ஒரு கன்ஃபியூஷன் கிரியேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதாவது நம்ம ஒரு ஜெராக்ஸ் எடுத்துன்னு போனாலும் எப்பவுமே வந்து அவங்க ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் அது யாரானாலும் சரி இப்போ ஒரு ஹை செக்யூரிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுக்கு போகும்போது கூட நம்ம ஜெராக்ஸ் எடுத்துன்னு போனோம் இப்போ டிரைவிங் லைசன்ஸ் ஜெராக்ஸ் எடுத்துன்னு போனால் நிச்சயமாக அவங்க ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் அது அந்த கோணத்திலிருந்து நிச்சயமாக புரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் இவங்க விதிக்கிட்ட பல கெடுபிடிகள் இருக்குல்ல இப்போ ஒரு நான் வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய் எடுத்துகிட்டு பாயிண்ட் ஏழுலேருந்து பாயிண்ட் பிக்குள்ளே போகக்கூடாது போகக்கூடாதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு உரிய ஆவணங்கள் வேணும்னு சொன்னால் நான் என்ன ஆவணத்தை எடுத்துகிட்டு வர முடியும் நான் பேங்க்லேருந்து ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபா வித்ரா வித்ரா பண்ணும்போது அவங்ககிட்ட கேட்கவா முடியும் ஒரு சர்டிஃபிகேட் போட்டு கொடுங்க இப்போ தான் வித்ரா ப
ஒரு லட்சமோ ஒன்றரை லட்சமோ அதை பிடிச்சிருக்காங்கன்ட்டு அது சொந்த செலவுக்காக கூட இருக்கலாம் இல்லை என்றால் இன்றைய காலத்தில் வந்து இப்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா டிஜிட்டல் இண்டியான்லாம் கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் அதையெல்லாம் நாம் கடந்து இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு பணப்புழக்கம் என்பது அல்ல என்றால் மணியின் சர்க்குலேஷன் வந்து பதினெட்டு பதினேழு லட்சத்து லட்சம் கோடியிலிருந்து அதிகரித்து ஏறத்தாழ இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் கோடி ஆயிரம் வந்து நிற்கிறது அப்போ கேஷ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்தியா ஒட்டு மூத்துக்கும் அப்போ இந்த ஒரு ரெண்டு மாதம் இல்லை என்றால் ரெண்டரை மாதம் வந்து டிரான்சாக்ஷனே நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்களா இல்லை ஒரு சாதாரண ஒரு கிடா வாங்குற போ மனித மனிதனாலும் சரி இப்போ கோயம்பேடு நின்று போய் நின்னா போதுங்க இவங்க எல்லாரும் எல்லா பெரிய இது பண்ணி பண்ணுறாங்கல்ல எல்லா பறக்கும் படைகளும் போய் கோயம்பேடில் நின்னா அன்றாடம் பிடிக்கலாம் காலங்காத்தால் அன்றாடம் பிடிக்கலாம் இருபதுனாயிரம் ரூபாயை வைத்து மினிமம் வைத்து தான் பலரும் வருகிறார்கள் அது சின்ன ட்ரேடர்ஸ் கிடையாது அந்த குட்டியணைகள் எடுத்துகிட்டு போவாங்களே இவங்க எல்லாரும் மினிமம் ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அப்போ இவங்களெல்லாம் பிடிக்க வேணுமா இல்லை அங்கே என்ன பேடிஎம் வசதி இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது கேஷ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் தான் எல்லா இடத்துலையும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இவங்க எங்கே போய் ஆவணங்கள் கொண்டு வருவாங்க அது அப்படி பார்க்க முடியுமா இருபதாயிரத்தை பிடிச்சிட்டு ஆஹ் இருபதாயிரம் பிடிச்சிட்டோம்னு நியூஸ்ல செய்திகள் எப்படி இருக்கு திருவாரூர்ல ஆரம்பிச்சிருச்சு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு ஐம்பது லட்சமும் என்னமோ பிடிச்சாங்க அப்படிங்கிற செய்தி தான் இந்தியா முழுக்க மாநில ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் சில தொகுதிகளை குறிப்பாக எடுத்து எடுத்து தான் இந்த இடத்துல எல்லாம் பணப்புழக்கம் இருக்கும் மிக அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சென்சிட்டிவ் இதுங்கிறத லிஸ்ட் போட்டிருக்காங்க ஆனா தமிழகத்துல மாத்திரம் தான் அத்தனை தொகுதிகளிலும் சென்சிட்டிவ் எல்லா இடத்துலையும் பணப்பழக்கம் இருக்கும் மிக அதிகமாக அதனால இதெல்லாம் கண்காணிக்கப்பட வேண்டும் தமிழகம் மட்டும்தான் அப்போ தமிழகம் எந்த இடத்துல அகில இந்திய அளவில் புகழ்பெற்று நிற்கிறதுங்கிறத நாம் பார்க்குறோம் தேர்தலில் மிக அதிக அளவில் பல்லாயிரம் கோடிகளில் பணப்பழக்கம் வருது அப்படின்னா இருபதாயிரத்துலேருந்து எல்லாத்தையும் பிடிக்கத்தான் வேணும் ஆனால் இருபதாயிரத்தை பிடிச்சி வச்சுட்டு நீ கணக்கு காட்டுன்னு சொல்கிறது இல்லை அது ஒரு இது தான் ஆனால் எத்தனை கோடிகளில் எத்தனை லட்சங்களில் கட்டுக்கட்டாக பணங்கள் பிடிக்கப்படுகிறது அதற்கான ஆவணங்கள்னா நீங்கள் ஏடிஎம் பேங்க்கு கொடுக்கணுங்கிறது இல்லை ஏடிஎம்மில் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா எதுக்காக ட்ரா பண்ணிங்க நீங்க ஒரு ஆவணத்தை கொடுங்க ஒரு மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸா இல்ல ஸ்கூல் எக்ஸ்பென்சஸா இல்ல காலேஜ் என்ன எக்ஸ்பென்சஸ்க்காக நீங்க எடுக்கிறீங்களோ அந்த இதை நீங்க சொல்லினா முடிஞ்சு போச்சு ஆனா கணக்கே காட்ட முடியாமல் லட்சக்கணக்கில் பணத்தை தூக்கிக்கிட்டு நீங்க சுத்தனீங்க அப்படின்னா அது எலெக்ஷன் டைம்ல சுத்தீங்கன்னா பிடிக்கத்தான் செய்வாங்க ஏன்னா சென்சிட்டிவா அவ்வளவு சென்சிட்டிவா இருக்கு அவ்வளவு கரெக்டாக இருக்கிறது இந்த ஸ்டேட் நீங்க ஃபேக்டை விட்டுட்டு நீங்க எப்படி பிடிக்கலாம்னு கேட்க முடியாது ஏன் இவ்வளவு கரெக்டா இருக்குதுன்னு தான் நாம பேசணும் அது என்ன எலெக்ஷன் டைம்ல இவ்வளவு கோடிகள் இங்க வந்து குவியதுனா எங்க இருந்து எலெக்ஷன் டைம்லன்னு சொல்றது எனக்கு இப்போ சந்தேகமா இருக்கு எலெக்ஷன் டைம்ல மட்டும்தானா எலெக்ஷனுக்கு முன்ன ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாலேயே எல்லாம் ரெடி ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடியா அது மட்டும்தானா இல்ல எப்போதுமே நீங்க வந்து வாகனங்களை சோதனை செய்து கேஷ் எல்லாம் செக் பண்ணீங்கன்னா வணிகமே கேஷ்ல நடக்குது அதிகமாக அப்படின்னு அதை சொல்ல முடியுமா அப்போ மற்ற நாட்கள் எல்லாம் ஏன் வாகன சோதனை நடக்கல மக்களுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாம எதுவுமே செய்ய முடியாது மக்களுடைய ஒத்துழைப்பு இந்த விஷயத்துல என்ன கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு நான் எந்த ரூல் கொண்டு வந்தாலும் நான் எதிர்ப்பேன் மக்கள் நீங்க யார சொல்றீங்க இந்த லட்சக்கணக்கில் வாக்காளர்களுக்கு இது சிக்கலே கிடையாது வாக்காளர்கள் என்ன காசு எடுத்துட்டு அவங்க போக முடியும் அவர் ஆனா அதை எப்படி கொண்டு வந்தாரு கோயம்பேடுல காய்கறி வியாபாரிகளை நீங்க டார்ச்சர் பண்ணி வியாபாரிகள் 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 பெரிய வியாபாரிகள் வேற கதை பெரிய வியாபாரிகள் வந்து கேஷ் கல டிரான்சாக்ட் பண்றாங்க அது வந்து டிஜிட்டலாக இன்னும் மாறுதா மாறலையா அது நீங்க எலெக்ஷன் நேரத்துல மட்டும் ஏன் பாக்கணும்னு கேக்குறீங்க மானிட்டரிங் இருக்கும் கூடுதலான ஸ்க்ரூட்னி இருக்கும் தெரியும் அப்ப அந்த நேரத்திலயாவது நீங்க ஒத்துழைங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு டிஜிட்டல் இதில் மாறுங்க நீங்கள் கணக்கு காட்டக்கூடாதுன்னு நீங்கள் அதை கேஷ் இதில் பண்ணினீங்கன்னா இந்த மாதிரியான சிக்கல்களை சந்திக்கத்தான் வேணும் டிஜிட்டல் இதில் மாறுறதெல்லாம் பண்ணிட்டோம்லேஷன் பண்ணாலும் நீங்கள் எல்லாத்தையும் டிஜிட்டல் இதில் மாற்றினாலும் எத்தனை பேர் அதை செய்கிறீங்க நூற்றி முப்பது கோடி கிட்ட வந்து நிற்கிறோங்க அதில் எம் எண்பது கோடி வாக்காளர்கள்னா அவ் அவ்வளவு பேரும் எல்லா இதுலேயும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்காங்களா ஒரு இதுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு நாலு எடுக்கத்தான் செய்யும் வங்கிகளின் கணக்கு கட்சிகளுடைய வங்கி கணக்குகள் கண்காணிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்றாரு கட்சி கொடியை வாகனத்தில் பயன்படுத்துவதற்கு அனுமதி பெற வேண்டும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாரு பத்து லட்சத்துக்கு அதிகமான தொகை பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்டாலும் வருமான வரித்துறைக்கு தெரிவிக்க வங்கிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லை அதெல்லாம்
சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வர மறுக்கிறது பாராளுமன்றத்தில் கூட ஒரு டைமில் வந்து அவங்க முயற்சி செய்ய செய்தார்கள் ஆனால் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் பாஜக உட்பட அதாவது எல்லாத்திலுமே டிரான்ஸ்பரன்சி இது ஊழலே கிடையாது என்று சொல்கிற அந்த கட்சி கூட இந்த வருடம் மட்டும் ஆயிரத்தி நானூறு கோடிக்கு மேலே வந்த கட்சி கூட அவர்கள் வந்து அது வெளிப்படைத்தன்மை யார் உங்களுக்கு காசு கொடுக்குறாங்கிறத சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஐடி நிறுவனங்களுக்கு இது ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இவ்வளோ தான் தெரிவிக்க வேணும் எவ்வளோ காசு வந்துச்சு எங்களுடைய ரிட்டர்ன்ஸ் என்ன யார்கிட்ட வந்ததுன்னு தெரிவிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதை விட பாஜக அரசாங்கம் வந்தவரை இன்னொரு பெரிய ஒரு தளர்த்தல் கூட செய்தது வெளியூர்லேருந்து வருகின்ற அதாவது வெளிநாட்டுகளிலிருந்து வருகின்ற காசுக்கு வந்து அதுக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் வாங்கிக்கலான்ற ஒரு சரத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போது அப்போது சிஏஏ கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு காசு எம்ஐ சிக்ஸ் கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு காசு யார் வேணால் கொடுக்கலாம் எந்த ஒரு ஸ்பை நிறுவனமும் ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு காசு கொடுக்குற நிலை தான் இருக்குது அரசாங்கங்களும் இன்ஃப்ளூன்ஸ் செய்யக்கூடிய நிலை தான் இருக்கிறது இதை விட்டு போட்டு தேர்தல் ஆணையன் என்ன தே இங்கே தேர்தல் ஆணையன் என்ன சொல்கிறாருன்னா உங்கள் பேங்க்லேருந்து இந்த பேங்க்லேருந்து அந்த பேங்க்குக்கு போகும்போது நீங்கள் வந்து தெரிவிக்கணும் இந்த பேங்க்லேருந்து நீங்கள் காசு வித்ரா பண்ணும்போது தெரிவிக்க வேணும் பத்து லட்சம் வாங்கும்போது தெ எடுக்கும்போது தெரிவிக்க வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா அடிப்படையான பிரச்சனையை நீங்கள் வந்து அட்ரஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க ஒரு அரசியல் கட்சிக்கும் அதற்கான இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது பாரதிய ஜனதா கட்சி என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறதுனால நாங்கள் தான் ஊழலற்ற கட்சின்னு சொல்லிக் கொண்டிருக்கீங்க ஆயிரத்தி நானூறு கோடி வந்துச்சு எங்கிருந்து வந்துச்சு கூட நீங்கள் சொல்ல மாட்டேங்கிறேன் நீங்கள் தனி தனி இதை வெளியிடலாமே காங்கிரஸுக்கு இரநூறு கோடி வந்திருக்கு உங்களுக்கு ஆயிரத்தி நானூறு கோடி வந்திருக்கு எங்கிருந்து வந்தோம்னு சொல்லலாம்ல அப்போ அது ஒரு செட்டிங் எக்ஸாம்பிள்னா சவுக்கியதாரும் செட்டிங் எக்ஸாம்பிள் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு தேர்தல் ஆணையம் அது வந்து வலியுறுத்த மாட்டேங்கிறது அப்போ என்ன இது எல்லாமே ஒரு மாய தானா எல்லாமே ஒரு பிம்பம் தானா எல்லாமே ஒரு பப்ளிசிட்டி தானா அப்போ ராகுல் சொல்றது ஒத்துக்கொள்ள தானே வேணும் இவர் ஒரு பிஆர் மினிஸ்டராக தான் இருக்கிறாரு அதாவது நடைமுறைக்கு வரும்போது ஒன்றும் செய்ய மாட்டார் தேர்தல் ஆணையம் நடைமுறைக்கு வரும்போது ஒன்றும் செய்யாது இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்களை மட்டும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் அப்படி சொல்ல முடியுமாங்கிறது இல்லை ஆயிரத்தி இரநூறு கோடி வந்திருக்கு இரநூறு கோடி வந்திருக்கு ஓகே எல்லாம் வருது உண்மையில் பாலிடிக்ஸுங்கிறது பணம் இல்லாமல் இன்றைக்கி எலெக்ஷனே கிடையாது நீங்கள் சாதாரண ஒரு கவுன்சிலர் எலெக்ஷனில் நிற்கணுன்னா கூட உங்களுக்கு ஒரு கோடி ரூபா இருந்தால் தான் இல்லை எழுபத்தஞ்சி லட்சம் இருந்தால் தான் கவுன்சிலரே அப்போ எம்பி எலெக்ஷனுக்கு எவ்வளவு வருங்கிறத நாம் கணக்கு போட்டுக்கிறோம் இல்லை எல்லாருமே வந்து அரசு அனுமதிக்கக்கூடிய அந்த எழுபது லட்சமோ எழுபத்தஞ்சி லட்சமோ அதை சொல்கிறத விட்டுட்டு அவ்வளவு கோடி இவ்வளவு கோடிங்கிறது இல்லாமல் தேர்தலை சந்திக்க முடியாது அப்படின்னு நடக்கிற விஷயங்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுக்குற மாதிரியே எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கிறோமோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வருது அல்லது அதை பற்றி பேசாம இருந்தா உண்மையை பேசாம நம்ம வந்து கனவு உலகத்துல வாழ்றோமோ அப்படின்னு சொல் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அதையும் சொல்ல முடியும் ஆனா இவ்வளவு இல்லாம தேர்தலை சந்திக்க முடியாதுன்னு சொல்லும் போது கோடிக்கணக்கான ரூபாயை சொல்லும் போது அதற்கு ஒரு மறைமுகமான அங்கீகாரத்தை கொடுக்கிறோமா அப்படிங்கிற மறைமுகமான அங்கீகாரம் இல்ல அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுறோம் ஏன் அந்த நெருக்கடி வருது எல் ஊடகம் செய்தி சேனல்களை இல்லை செய்தி ஊடகங்களை க அரசியல் கட்சிகள் நடத்தலாம்னு சொன்ன மாதிரியான ஒரு அபத்தம் எங்கேயாவது உண்டா இருக்குது எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் ஊடகங்கள் வைத்திருக்கு அதை தாண்டி கார்பரேட் ஊடகங்களையும் அரசியல் கட்சிகள் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுது ஆக எல்லா இடத்துலேருந்தும் செய்திகள் வந்து அவங்க ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க நாங்கள் இதை செய்கிறோம் நாங்கள் அதை செய்கிறோம் சாதாரணமாக ஒரு சுயேட்சையோ இல்லை பணபலம் இல்லாத ஒரு கட்சியை சேர்ந்த வேட்பாளரோ வந்தால் அவர் எப்படி மக்களை போய் ரீச் பண்ணுவார் நேரில் போய் எவ்வளோ தூரம் பார்க்க முடியும் அப்போ எல்லா பணபலத்தை கொண்டு எல்லா இதையும் கொண்டு நீங்கள் வந்து மக்களை ரீச் பண்ணும்போது இந்த பக்கம் இருக்கிற பணபலம் இல்லாத ஆனால் நேர்மையான ஒருத்தருக்கு மக்களோட அட்டென்ஷன் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்போ அந்த நெருக்கடிக்கு இந்த இவரும் அடுத்த எலெக்ஷன் சந்திக்கும் போது இவரும் பணம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து போகக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு நாமளே அவரை தள்ளுறோம் அப்போ மக்களாவது யார் நம்ம தொகுதியில் தான் இருக்கிற தான் வாக்களிக்கக்கூடிய தொகுதியில் யார் நல்லவர்னு பார்த்து வாக்களிக்கிற ஒரு சென்சிட்டைசேஷனாவது நம்ம மக்களை பண்ணியிருக்கோம் அதையும் ஊடகங்கள் தான் பண்ணணும் ஊடகங்கள் பண்ணுதா இல்லை ஊடகங்கள் எல்லாம் அரசியல் கட்சிகளின் கையில் இருக்குது அப்போ யார் பண்ணுறது யார் மக்களுக்கு அதை எடுத்து சொல்கிறது ஆனால் இதை பேசுகிற ஒவ்வொருவரையும் நீங்கள் ஐடியலிஸ்டிக் அதிகாரம் <laughs> <laughs>
என்றால் ஒரு அண்மையில் கூட ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டேன் அதில் வந்து நான் கேட்டேன் எல்லோரும் மக்கள் கூட இருந்தாங்க அதில் ஒரு பொதுமக்கள் ஒரு இருபது பேர் அதில் கேட்டேங்க உங்களுக்கு பொங்கல் காசு வந்துச்சான்னு கேட்டேன் ஆ வந்துச்சுங்களேன் அப்படின்னா அப்புறம் இந்த வேலை இல்லாதவங்களுக்கு காசு கொடுத்தாங்களா லேபரர்ஸ்க்கு மைக்ரண்ட் லேபர் அது வந்துச்சு ஆ அதுவும் வந்துச்சுங்கிறாங்க அப்போது யார் இதெல்லாம் வந்து படித்தவர்கள் அதாவது பயஸ் தோட்டத்தில் அழுகாமல் எல்லாம் வீடு வச்சுருக்கவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் வந்திருக்காம்மா அப்போ இவங்கெல்லாம் மைக்ரண்ட் லேப்ரா இவங்களெல்லாம் இதை இவங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஆயிரரூவா தேவையான்னு பார்த்தா கிடையாது அப்போ கூட என்ன காசு கொடுத்தாலும் கை நீட்டி வாங்குற இடத்துல தான் மக்கள் இருக்காங்க அது ஏன் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது ஒரு ஆயிரம் அதாவது நீங்கள் டேக்ஸை வந்து லட்சக்கணக்கில் செலுத்துகிறீங்க அதில் வந்து ஒரு மூவாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு உங்கள் ஓட்டையும் வாங்கிட்டு அடுத்த ஒரு கொள்ளையடிக்கிறதுக்கான அந்த ஆயத்த பணிகள் செய்து வர்றாங்களே இது உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குதா எனக்கு இது நிச்சயமாக எனக்கு என்னுடைய புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்டு தான் இருக்கிறது அதுக்கு அடுத்த இந்த அரசியல் கட்சிகளுக்கு வந்துடுறேன் ஒரு ஒரு எம்பி தொகுதியில் வந்து ஏறத்தாலும் ஆயிரத்தி இரநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி நானூறு வாக்குச்சாவடிகள் இருக்கிறது இந்த ஆயிரத்தி நானூறு வாக்குச்சாவடிகளில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு பேர் வச்சு போட்டால் கூட அதாவது அந்த அங்கே போலிங் ஏஜென்ட்டு பூத்த ஏஜென்ட் போட்டால் கூட ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு பேர் இல்லைனா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் குறையாமல் தேவைப்படுகிறது சாதாரண கதியில் வந்து ஒரு அரசியல் கட்சி இது இதுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒவ்வொரு பூத்துலேயும் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு பேர் ஆனால் ஒரு டீம் இருக்கும் அப்போ அதே ஒரு பதினஞ்சாயிரம் பேர் வந்து எம்ப்ளாய் பண்ண வேண்டிய ஒரு நிலையில் தான் ஒரு அரசியல் கட்சி இருக்கிறது வேற ஒன்றும் கிடையாது அந்த பூத்தில் இருக்கிற நபர்கள் தான் தேவைப்படுகிறார்கள் அந்த பூத்தில் இருக்கிறவங்க தான் அந்த அவங்க வாலண்டியர்ஸ் இல்லை வாலண்டியர்ஸ் கட்சி தொண்டர்கள் இல்லை கட்சி தொண்டர்கள் தான் ஆனாலும் அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய வேலையை விட்டு வருகிறார்கள் ஏதோ ஒரு வேலையில் தான் இருக்கிறாங்க அதில் ஒன்றும் லீவ் போட்டு வர்றாங்க இல்லை என்றால் தினக்கூலிகளாக இருப்பார்கள் அந்த தினக்கூலிக்கு விட்டு விட்டு வரும்போது நீங்கள் அதற்கு ஏதாச்சும் செய்ய வேண்டாம் இது ஒரு நடைமுறைக்கு வந்து விட்டது அதாவது ஏறத்தால் ஒரு தொண்ணூத்தாறில் வேணால் அது நடந்திருக்கலாம் அதன் பிறகு வந்த தேர்தலில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் இருந்து தே இருந்து வருகின்ற தேர்தலில் வந்து பூத் ஏஜென்ஸுக்கு இல்லை என்றால் அந்த பூத்து அந்த ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் தான் ஆரம்பித்து அந்த பதினஞ்சு பேர் கொண்ட அந்த குழுவுக்கு வந்து அனை ரெண்டு கட்சிகளும் சரி அனை அனைத்து கட்சிகளும் இப்போ சிபிஐ இடதுசாரிகள் கொடுக்க மாட்டாங்க பாக்கி இருக்கிற ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மாத சம்பளம் மாதிரி போட்டு கொடுக்குறாங்க மெம்பராக இருந்தால் பாக்கி இருக்கின்ற அத்தனை கட்சிகள் வந்து கொடுக்க ஆரம்பித்தது அது ஏறத்தாலும் ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா இல்லைனா ஐம்பதாயிரம் ரூபான்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் ரவுண்டுக்கு இவ்வளோ செகண்ட் ரவுண்டுக்கு இவ்வளோ போலிங் டேக்கு இவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு இதே வந்திருக்கு ஸோ இதனால் வந்து இது இதே நம்பர் போட்டு பாருங்களேன் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு தினக்கூலியாக எடுத்தால் கூட எவ்வளோ நியாயமாக நடக்கணும்னு தான் அந்த உச்ச வரம்பை வந்து நம்ம இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணிடலாம் அதிகரிச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு கோடி அல்லது ஐந்து கோடி ஒரு நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு ஐந்து கோடின்னு உச்ச வரம்பு அதிகரிச்சிட்டா குறைந்தபட்சம் பொய் சொல்லலை நம்ம பிரதிநிதி அப்படிங்கிற மன மன நிறைவாவது நமக்கு கிடைக்கும்ல அப்பவும் அஞ்சு கோடினு நீங்க வச்சிருவோம் வச்சா இருபத்தஞ்சு கோடி செலவழிப்போம் இல்ல அஞ்சு கோடி பத்தாதுங்க ஒரு தேர்தல் வந்து களம் காண வேண்டும் என்றால் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை ஒரு இருபத்தஞ்சுல இருந்து ஒரு நாற்பது கோடி தேவைப்படுகிறது நாடாளுமன்ற தொகுதிகளுக்கு அதனாலதான் பலரும் வந்து இந்த ராஜ்யசபா ரோடு எடுத்துக்கிறாங்க என்றால் அது ஒரு கட்சிக்கு போய் ஒரு நன்கொடை கொடுத்து விட்டால் ராஜ்யசபாவுக்கு போய் விடலாம் இந்த இந்த வெயில்ல சுத்த வேண்டிய சிரமம் கிடையாது பல பிரச்சனைகள் ஒரு கேண்டிடேட் வந்து வெளியே இறங்கி நடக்கணும்னா ஒன்று மக்களை சந்திக்கணும் இந்த மக்கள் வந்து கேட்கறதுக்கு அளவே கிடையாது சிலர் வந்து ஆரத்தி எடுப்பாங்க ஆரத்தி எடுக்கும்போது காசு கொடுக்க முடியாது ஏன்னா பின்னால் வண்டி வந்துட்டே இருக்குது ஆனால் ஆரத்தி எடுத்தால் காசு கொடுக்கறது நம்மளுடைய ஒரு வாடிக்கை வழக்கமாக இல்லை என்றால் ஒரு இன்னும் பாரம்பரியமாகவே மாறிவிட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து இந்த அதாவது உங்கள் கேண்டிடேட் இருப்பாங்க பின்னால் வந்து தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய ஒரு வாகனம் இருக்கும் நீங்கள் போன பிறகு அடுத்தவங்க வந்து கொடுக்கணும் யாரெல்லாம் ஆரத்தி எடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நூறுரூவா இரநூறுவா வச்சு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலையில் தான் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் இன்றைய நிலையில் இருக்கிறார்கள் அப்போ இது எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது மக்கள்கிட்ட நீங்கள் கொடுக்கலன்னா அப்புறம் ஆ கொடுக்கலையா சரி பார்த்துருவோம் இப்படி ஒரு மனநிலை வந்த பிறகு நாம் இது எப்படி மாத்திரம் எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இன்னொரு செய்தி சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளுடைய சிலையும் மோடல் தேர்தலுக்காக தலைவர்களின் சிலைகளை மறைப்பதில் குளறுபடி தெளிவற்ற உத்தரவுகளால் தவிக்கும் தேர்தல் அலுவலர்கள்னு ஒரு செய்தி தமிழ் ஹிண்டுவில் இருக்கு அதாவது உயர் நீதிமன்றத்தில் மறைந்த தேசத்தலைவர் மற்றும் பெரியார் சிலைகளை தேர்தலுக்காக மூடக்கூடாதுன்னு தீர்ப்பு வந்ததற்கு பிறகும்
கூடிய பிம்பங்களாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க அவங்கள வந்து வாழும் தலைவர்களுடைய சிலைகள் இருந்தால் நிச்சயமாக அது மறைக்கப்பட வேண்டியது தான் அதே மாதிரி சிம்பிள்ஸ் இருந்தால் ஒரு ரைசிங் சன்னோ இல்லை என்றால் இட இரட்டையிலையோ அதே மாதிரி யானையோ அந்த மாதிரியான சைக்கிள் இருந்தால் இதெல்லாம் மறைக்க வேண்டியது தான் ஆனால் சைக்கிள் எப்படி மறைக்க முடியும் கை எப்படி மறைக்க முடியும் இந்த கிச்சி க கேள்வியெல்லாம் வருது பட் இருந்தாலும் அந்த பரவலாக இருக்கும்போது மறைக்கலாமே தவிர ஏ ஏன் ஒரு பெரியாருடைய சிலையோ அண்ணாவுடைய சிலை அண்ணா வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவானவர் தான் சார் அதிமுகவுக்கும் திமுகவுக்கும் அதே மாதிரி பாக்கி இருக்கிற கட்சிகளும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாள் இப்போ மதிமுகவானாலும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற தலைவர்கள் தான் அப்போ அவர்களுடைய சிலையை மறைப்பதில் அர்த்தமே கிடையாது என்று நான் நினைக்கிறேன் இது இது இதுக்காக எதற்கு எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க எவ்வளவோ வேலைகள் இருக்குது தேர்தல் ஆணையத்துக்கு இதில் ஒரு சாக்கை போட்டு மூடுற மூடுறதுல என்ன பெரிய ஒரு சந்தோஷம் வந்ததுன்னு எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது எப்படி இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரியாது இல்லை அப்படி சொல்ல முடியாது கட்சிகளை அண்ணா சில பெரியார் சில எல்லாம் அந்த அனைத்து கட்சிகளுக்கும் அனைத்து கட்சிகளுக்கும் வேணது வாக்காள வாக்களிக்கும் வாக்காளர்களுக்கு அனைத்து வாக்காளர்களுக்கும் பொதுவானவரா அப்படிங்கிற கேள்வி வருது இல்லை வாக்காளர் பக்கம் இருந்து பார்க்கும்போது அரசியல் கட்சிகள் என்ன சொல்லுதுங்கிற கணக்கே கிடையாது நாம் எப்போவுமே அரசியல் கட்சிகள் என்ன சொல்லுது அரசியல் கட்சிகளுடைய அபிப்பிராயம் என்ன இப்படி இந்த கோணத்தில் தான் பார்க்கும் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அதுவும் எலெக்ஷன் டைமில் வாக்காளர்களாகிய மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க பகுதியிலேருந்து இந்த இதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் சொல்வது சரி ஆனால் அடிப்படையில் தெருவுக்கு தெரு மாயாவதிக்கு எதுக்கு போகணும் தமிழ்நாட்டில் என்ன வாழுது எல்லா பக்கமும் தெருவுக்கு தெரு ஊருக்கு ஊர் எல்லா பக்கமும் சிலைகள் தான் அது சின்ன பஸ் சைஸில் தான் இருக்குதுன்னா கூட எல்லா பக்கமும் சிலைகள் இருக்குது எதற்காக இத்தனை சிலைகள் ரோடு 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 எல்லா இடங்கள்லையும் ஒரு மியூசியம் வச்சு அந்த இடத்துல வைங்க இல்லை ஒவ்வொரு சிட்டிலையும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு கார்னரில் எல்லா சிலைகளையும் கொண்டு போய் எதுக்காக எல்லா பக்கமும் திருமண பக்கம் எல்லாம் சிலை அப்போ இந்த கல்ச்சர் வந்து இங்கிருந்து வேணால் மாயாவதிக்கு போயிருக்கலாம் இது மாதிரி மாயாவதியை நாம் குறை சொல்கிற இடத்துல நாம் இருக்குமான்னா இல்லை அடையாளம் ஒரு தலைவருடைய அல்லது தலைவருடைய கொள்கையுடைய அடையாளம் அந்த கொள்கையை நினைவுபடுத்துற விதமாக அங்க இருக்கு ஆனா அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே மெஜாரிட்டேரியனிசம்னா நாம் எதிர்த்து பே பெரும்பான்மைவாதத்தை எதிர்த்து பேசணும் அப்படின்னா அது சரியில்லைன்னு பேசணும் அந்த சிலை வைக்கிறதும் அந்த கட்சியினுடைய பெரும்பான்மைவாதத்தை திணிக்கிறது அதையே அதுதான் சொன்னேன் மக்கள் பக்கம் இருந்து பாருங்க ஒரு இருபது பேர் அதை நமக்கு நடுவில் ஒரு பொருள் இருக்குதுங்கிறதுனாலேயே அது அவர்களுடைய கருத்தை திணிப்பதாக அப்ப எல்லா பெரும்பான்மைவாதத்துக்கும் நாம இதை எடுத்துக்கலாம பெரும்பான்மைவாதம் தவறுங்கிற பேச்சும் அப்ப இருக்கக்கூடாது ஏன்னா எல்லா விஷயங்களையும் நாம வாக்களிக்கிற அந்த எண்ணிக்கையிலிருந்து வெற்றி பெற்றவரை அறிவிப்பதுல இருந்து சிலை வைப்பது வர பெரும்பான்மைவாதத்தை தான் நாம பேசுறோம் ஆனா நமக்கு தேவைப்படுற நேரம் சிறுபான்மைன்னு பேசிக்கிறோம் அடிப்படையில் அதுதான் நடக்குது ஆனால் அந்த சிலைகளை மூடுறதா இருந்தால் பட்டேல் சிலையை எப்படி மூடுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அது வந்து நேரு இந்திரா ராஜீவ் அண்ணா காமராஜ் சிலைகளும் மூடியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது அந்த செய்தியில் இருக்குது அதில் தான் பட்டேல் சிலையையும் பட்டேல் சிலை உயரமான சிலையாங்கிறது அது அப்போ அதுதான் தேர்தல் ஆணையத்தின் முன்னால் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சவால் அப்படின்னு சொல்லணும் மற்றதெல்லாத்தையும் விட அதிகாரத்திற்கான வாசல் அல்லது வெறும் சடங்கு இந்த ரெண்டில் எது தேர்தல் அறிக்கைகள் அப்படின்னு ஒரு கட்டுரையை நண்பர் டி ராமகிருஷ்ணன் எழுதியிருக்கிறார் ஹிண்டுவில் அப்புறம் ஆலி செந்தில்நாதன் மத்திய ஆட்சியில் என்ன செய்ய முடியும் மாநில கட்சிகளாலன்னு கேட்பது அசட்டுத்தனமான கேள்வி அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை ஆலி செந்தில்நாதன் எழுதியிருக்கிறார் தேர்தல் அறிக்கை தொடர்பாக அப்புறம் மேனிஃபெஸ்டோ டூல் ஃபார் பாப்புலிசம் அண்ட் ஓட்டர் பிரைபிங் அப்படின்னு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் ஜெயா மேனன் ஆர்டிக்கிள் ஒன்று வந்திருக்கு ஆக நண்பர்கள் எல்லாரும் எல்லா அவங்க வேலை பார்க்குற பத்திரிகைகளில் அல்லது கட்டுரைகளாக பத்திரிகைகள் கொடுக்குற இதழ்களில் தேர்தல் அறிக்கை பற்றி கருத்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் தான் தேர்தல் தேர்தல் அந்த அறிக்கை வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு அளவில் வந்து பேசப்பட்டது ஏனென்றால் அந்த தேர்தலில் தான் இவங்க நாமளும் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் அதாவது பத்திரிகையாளர்களும் சரி அரசியல் கட்சிகளும் சரி இது ஒரு முக்கிய பொருட்டாக எடுத்து அந்த தேர்தல் அது கலர் டெலிவிஷன் அப்படிங்கிறதுனால எல்லாரும் அதில் அதை நோக்கி ஈர்க்கப்பட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லலாமா இருக்கலாம் பலதும் அதாவது அரிசி வந்து ஒரு வாய்க்கு அந்த அதே மாதிரி விவசாய கடன் தள்ளுபடி அரிசியினுடைய ஆரிஜின் அறுபத்தி ஏழுக்கே போயிடலையா ஆமாம் பட் இந்த இந்த சுச்சுவேஷன் பாருங்களேன் அதாவது எலிக்கரி சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிற சமயத்தில் தான் கலைஞருடைய இந்த அறிவிப்பு இருக்குது அவர் இப்போ அது ஒரு மேஜர் இம்பேக்ட் இருந்ததுன்னு தான் சொல்ல வேணும் அதே மாதிரி விவசாய கடன் தள்ளுபடி ஏழாயிரம் கோடி விவசாய கடன் வந்து கூட்டுறவு வங்கியில் இரு
அதுக்கு முன்னால் கூட நானும் வாங்கியிருக்கேன் ஏதோ இப்போ லீடுக்காக ஒரு ரெண்டு மேட்ரு போடணும் அப்புறம் வந்து ஒரு ரெண்டு பேராக போட்டு இப்போ ஒரு சிங்கிள் காலத்தில் ஒதுக்கிறது தான் தேர்தல் அறிக்கையாக இருந்தது அப்படி போட போடுகின்ற விஷயங்களை வச்சு தான் நம்ம இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கிறோமா இல்லை அப்படி தான் இருந்தது இருந்தது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அது சிதம்பரம் ஒரு பெரிய புஷ்ஷு கொடுத்தார் இதுதான் ஹீரோவாக இருந்தது தேர்தலுக்குன்னு அப்படி நான் நினைக்கல எல்லாம் எலக்ட்ரல் அடுத்த மட்டிக்கு தான் அது பாமக மதிமுக எல்லாம் மதிமுக இல்லை பாக்கி இருக்கிற கட்சிகள்லாம் இந்த பக்கம் லெஃப்ட் இடதுசாரிகள்லாம் வந்ததுனால அது மட்டும் தான் திமுக ஜெயிக்கிறதை தவிர ஏதோ தேர்தல் ஆணைய அறிக்கையினால ஜெயிச்சதாக நான் கருதவில்லை அப்படி இருந்தால் கூட தேர்தல் அறிக்கைக்கு அது ஒரு சான்டிட்டி இருக்கு அதாவது ஏனென்றால் அது அதுதான் உங்களுடைய அந்த அடுத்த பயணத்தை வந்து தீர்மானிக்கின்ற இடத்துல தான் தேர்தல் அறிக்கை இருக்கிறது அது இந்த தேர்தல் அறிக்கைக்கும் புரியும் பொருதும் எல்லா தேர்தல் அறிக்கைக்கும் அது பொருந்தது அது அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கு பிறகு ஜெயலலிதா அம்மையாரும் அதை வந்து சீரியஸாக எடுக்கிறாங்க அதன் பிறகு அவங்களும் வந்து முக்கியமான தேர்தல் அறிக்கை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் கூட வெளியே வெளியிடுறார்கள் அதுலேயும் பல இது சலுகைகள் கொடுக்குறாங்க இப்போ வந்து ஸ்கூட்டரில் இருந்து ஆரம்பித்து வெட் கிரைண்டரில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வெட் கிரைண்டர் அந்த மாதிரியான இப்போ இது சொன்னாங்க வெட் கிரைண்டர் ஓரளவுக்கு கொடுத்து கொடுத்துட்டாங்க எக்ராஸ் தமிழ்நாடு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அந்த அளவுக்கு அது ஒரு 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 ஆட்சி என்ன செய்ய வேண்டும் கலைஞர் ஆட்சியில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து நூற்றி எட்டு வாக்குறுதிகள் நான் கருதுகிறேன் அதில் ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி எட்டு வாக்குறுதிகள் வரை நிறைவேற்றிருக்காங்க அதன் பிறகு என்ன நிறைவேற்ற முடியலாம் இப்போ காவேரி பிரச்சனை அந்த மாதிரியான நீண்ட நாள் இருக்கின்ற பிரச்சனைகளை வந்து நான் தீர்க்கிறேன் இல்லை என்றால் அதுக்கு ஒரு தீர்வு தீர்மானம் வரும் என்று சொன்னது மட்டும்தான் நடக்கவில்லை தவிர பாக்கி இருக்கின்ற அத்தனையும் நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள் அந்த அப்போது ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து நாம் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் என்றால் திமுகவனுடைய தேர்தல் அறிக்கையை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் என்னென்ன செய்தீங்க இதை வைத்து தான் நம்ம வந்து ஓட்டை வாக்களித்திருக்க வேண்டும் அது இல்லாமல் நம்ம வந்து திமுக தூக்கி போட்டு அதனால் கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இதே தான் நடக்குது நம்ம வந்து அதிமுகவனுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் என்னென்ன சொல்கிறாங்களோ அவங்க முடிச்சாங்களா இல்லையான்னு நம்ம பார்க்கல அவங்கள வந்து மறுபடியும் ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் இது ஃப்ராக்ஷனில் வந்து திமுக வந்து அந்த தேர்தலை விடுகிறது அவங்க திரும்பி வர்றாங்க அப்போ மறுபடியும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாங்கனால இதே இதே மாதிரியான ஒரு தேர்தல் அறிக்கையை தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் பல சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்ற இது இருக்குது பல பலது வந்து மத்தியில் இருக்கின்ற அரசாங்கத்தை நீங்கள் வந்து நாடின பிறகு தான் நீங்கள் இப்போ செய்ய முடியும் இப்போ நீட்டு கூட அப்படி தான் செய்ய முடியும் இப்போ ஒரு காங்கிரஸ் அரசாங்கம் வந்து வந்தால் நிச்சயமாக திமுகவுக்கு அது வலியுறுத்த முடியும் அது ஒருவேளை ப்ராக்டிக்கலாக கூட இருக்கலாம் என்று நான் கருதுகிறேன் ஆனால் பாஜக அரசாங்கம் வந்தால் நிச்சயமாக திமுகவுக்கு அது செய்ய முடியாது அதிமுகவும் வந்து வலியுறுத்தணும் வலியுறுத்தணும் தான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறாங்க தவிர இந்த பிரச்சனைகளில் வந்து அதை தாண்டி ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து முயலவில்லை அதை தான் அவங்க ஆனஸ்டாக அறிக்கையில் கூறியிருக்கிறார்கள் சார் துரோகம் செய்தார்கள் இந்த மாதிரி இது இல்லை ரெண்டாவது நாம அந்த மாதிரி பார்த்து இது பண்ணல இது இதை தூக்கி போட்டு அடுத்தது அது பண்றோம் என்ன செஞ்சாங்கிறத நாம பாக்கல எங்க இருந்து பாப்பாங்க மக்களுக்கு அந்த மாதிரியான வேட்பாளர் அறிமுகம் ஏதாவது நடக்குதா ஊடகங்கள் வாயிலாக ஊடகங்கள் தான் இன்றைக்கி மக்கள்கிட்ட அது செய்தி பேப்பர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை டிஜிட்டல் இதாக இருக்கட்டும் இல்லை தொலைக்காட்சிகளாக இருக்கட்டும் என்ன மாதிரியான வேட்பாளர் அறிமுகம் இந்த கட்சி இந்த கட்சியிலேருந்து இந்த கட்சிக்கு தாவிருக்காங்க இந்த கட்சிக்கு இத்தனை பர்சன்டேஜ் ஓட்டு இருக்குது இப்படி தானே விவாதம் நடக்குது ஒவ்வொரு வேட்பாளரையும் இந்த கட்சி ஏன் இந்த வேட்பாளரை நிறுத்துது இந்த வேட்பாளர் மேலே இத்தனை வழக்குகள் இருக்குது இந்த இத்தனை வழக்குகள் முடிவுக்கே வரல அந்த வழக்குகள் உண்மையாக இல்லையா அதுக்கு பிரைமாஃபேசி அடிப்படை இருந்ததா இல்லையா ஏன் அந்த இதுலேருந்துலாம் அரெஸ்ட் ஆனாங்க ஏன் அதிலேருந்து இன்னும் வழக்குகள் மேல்முறையீடுகள்லாம் இருக்குது அப்படியே அந்த வேட்பாளர்களை ஒரு கட்சி நிறுத்துது அப்ப மக்களை அவர்கள் எப்படி பார்க்கிறார்கள் ஏன் இந்த கட்சி இந்த இவர்களை வேட்பாளர்கள் இந்த மாதிரியான ஏதாவது வேட்பாளர் அறிமுகம் வேட்பாளர் விமர்சனம் ஏதாவது நடக்குதா எந்த இதுலையும் கிடையாது அப்போ மக்கள் வந்து மேனிஃபெஸ்டோவை பார்த்து எங்கேருந்து போடுவாங்க முதல்ல வேட்பாளர் அறிமுகமே கிடையாது அப்புறம் இல்லை ஒரு கட்சி ஒட்டுமொத்தமாக தன்னுடைய எம்பிஸை வச்சு மத்திய அரசில் என்ன அழுத்தம் கொடுத்தாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன செஞ்சாங்கங்கிற இது வரும் ஆக மக்களை இது பண்ணுறதுல அவேர் பண்ணுறதுல எந்த விதமான முன்னெடுப்புகளும் கிடையாது ஒருவர் தண்டிக்கப்படும் வரை அவர் அப்படிங்கிறது தானே ஒரு இயற்கை இது வந்து அரசியலுக்காக ஏற்பட்ட அரசியலுக்காக ஏற்பட்டது இல்லை நீங்கள் வந்து சமூகத்திலையும் அது தானே நீதித்துறையிலையும் அது அப்படி இருக்கும்போது வழக்கு ஒருவர் மீது இருக்குங்கிறதுனாலேயே அவருடைய போட்டியிடும் தகுதியை நீக்கணும்
அப்போ அந்த பொசிஷன்ல இருந்து தானே அவங்களை பார்க்கணும் அந்த வழக்கு போட்டு வழக்கு போட்டாங்க உச்ச நீதிமன்றம் வந்து கடைசியா நாம அப்பீல் போய் உச்ச நீதிமன்றமும் தீர்ப்பு கொடுத்த பிறகுதான் ஒருவர் நிரபராதிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கு நீங்க ஜுடிஷியல் ப்ராசஸ் பேசுனீங்கன்னா அதுதான் பாதியில மேல்முறையீடு செய்ய போறோம்னு ஒண்ணு நடந்து கொண்டு இருக்கு விடுவிக்கப்பட்டுட்டேன்னு சொன்னா அந்த வாதம் மேல்முறையீடு இப்போ உச்ச நீதிமன்றத்துல இருந்து முடிகிற வரைக்கும் எந்த குற்றவாளிக்கும் இடையில உண்டான நீதிமன்றங்கள் தண்டனை கொடுத்தா நீங்க சிறைக்கே அனுப்ப மாட்டீங்களா அல்லது தண்டனையே கொடுக்க மாட்டீங்களா உச்ச நீதிமன்ற மேல் முறையீடு வரைக்கும் காத்திருக்க முடியுமா முடியாது இல்ல இல்ல நீங்க அக்யூட்டலுக்கு மட்டும் ஒரு நீதியும் ஒரு நீதியும் சொல்றது இல்ல இல்ல அந்த மாதிரி நான் சொல்லல எதுவாக இருந்தாலும் அந்த டியூ ப்ராசஸ் நீங்க உச்ச நீதிமன்றம் வர ஒரு வழக்கு போக போகுதுன்னா அது முடியும் வரை காத்திருக்கணும் அது எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் சரி எந்த வேட்பாளராக இருந்தாலும் சரி ஆனா அந்த மாதிரியே இல்ல இது வந்து அரசியல் கட்சிகள் தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்துகிற ஒரு விஷயத்த நாம் அது சரின்னு பேசவே முடியாது நான் பேச தயாராக இல்ல அது எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் எந்த வேட்பாளராக இருந்தாலும் வழக்கு இருக்குது அப்படின்னா அந்த வழக்கு டியூ மேல்முறையீட்டுக்கு போது உச்ச நீதிமன்றம் சொல்கிற வரை அந்த வழக்கு நடைபெறும் இவர்களை பற்றிய ஏதாவது ஒரு விவாதம் எங்கேயாவது நடக்குது அப்போ முதலமைச்சராக அவங்க வருவாங்கிறது தெரிஞ்சு அவங்க தேர்தலில் போட்டியிடும் போது அவங்கள அக்கிட் பண்ண விஷயங்களை பற்றி பேசியது அவரை எதிர்க்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் மட்டும்தான் பொதுமக்கள் தரப்பில் இருந்தோ அவர்களை ஆதரித்தவங்களை யாரோ உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு வர்ற வரைக்கும் அவங்க தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு அறிவுரையாக கூட யாரும் சொன்னதில்லை ஜெயலலிதாவுக்கு சொல்லாதவர்கள் கனிமொழிக்கு சொல்லுவாங்க ராஜாவுக்கு சொல்லுவாங்க ராஜாவுக்கு சொல்றவங்க ஜெயலலிதாவுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க இல்ல இதை தாண்டி ராஜா கனிமொழி ஜெயலலிதா எல்லாரையும் ஒரே இடத்துல வச்சு சொல்கிற விமர்சகர்களும் இருக்கிறாங்க அப்படித்தான் பாக்கணும் ஆனா இந்த மேனிபெஸ்டோவை பொறுத்த அளவுல பாராளுமன்ற தேர்தலாக நடக்குது அப்போ ஒரு தேசிய கட்சிகள் கொடுக்குற மேனிபெஸ்டோல என்ன இருக்குது அப்படிங்கறத தான் நாம பார்க்கணும் வைகோ ஒரு மேனிபெஸ்டோ கொடுக்குறாரு ஒரு கட்சி ஒரு இடத்துக்கு போட்டியிடுகிறார் சிறு சிறு கட்சிகள் எல்லாம் மாநில அளவில் அவங்க எல்லாம் கொடுக்க கூடாதுன்னா கொடுக்கலாம் இந்த இதுல வந்து அசட்டு அந்த மாதிரி மேனிபெஸ்டோக்கு பொருளே இல்லை அது வெறும் காகிதம்னு சொல்வது அசட்டுவாதம்னு சொன்னா இவ் என்ன செயல்பட முடியும் செயல்படுத்த முடியும் நம்மளுடைய அழுத்தத்தால் என்ன கொண்டு வர முடியும் ஈவன் திமுக அதிமுகவே இருபது இருபது சீட்டு தான் இருபது சீட்டை வச்சு எந்த அளவில் அவங்களால அழுத்தம் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா இந்த மாநில கட்சிகள் கொடுக்கறது அந்த அடிப்படையிலேருந்து நாம் பாராளுமன்றத்தில் பேசலாம் பிரச்சனைகளை எழுப்பலாம் கவன ஈர்ப்பு செய்யலாம் அதோட நின்று போகும் எப்படி சட்டசபையில் நாம் தீர்மானம் போட்டு அனுப்புகிறோமோ அந்த மாதிரி அளவில் தான் பாராளுமன்றத்தில் பேசுவதும் கவன ஈர்ப்பு தெரியலாம் நான் இந்த மாதிரி உங்களுக்காக பேசினேங்கிற சுயல இதை வந்து தேடிக்கிடலாம் ஆனால் அடிப்படையில் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த விஷயம் நடக்குமா நடக்காதானா அது தேசிய கட்சிகள் கையில் இருக்கு அப்போ தேசிய கட்சிகள் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்குமான மேனிபெஸ்டோவை வெளியிடணும் ஒட்டுமொத்தமான ஒரே மேனிஃபெஸ்டோனு இல்லாமல் உலகெங்கும் ஒவ்வொரு மாநிலத்தின் தேவையை பொறுத்து ஒரு மேனிபெஸ்டோ உலகெங்கும் பெரிய மாற்றங்கள் எல்லாமே பெரும்பான்மையரின் முன்மொழிவால் அல்ல சிறுபான்மையரின் அழுத்தத்தை பெரும்பான்மையர் ஏற்றுக்கொள்கின்ற புள்ளியில் தான் நிகழ்கின்றன அப்படின்னு ஆழி செந்தில்நாதன் அவருடைய கட்டுரையில் சொல்கிறார் அதுதான் நீங்கள் இப்போ சொல்வதற்கு மாறான மாறான வாதமாக இருக்குது அதாவது ஒரு கேட்பதற்கு நல்லா இருக்கும் இல்லை தனிநபர் பிரேரணை மூலமாக நாடாளுமன்றத்தில் வந்து வைகோ கட்சியிலேருந்து ஜெயிச்சு போனார்னா அவரால் ஒரே ஒரு எம்பின்னு சொல்கிறீங்களே அவங்களால வந்து அதை கொண்டு வர முடியும் கொண்டு வர முடியும் அதுல நியாயம் இருக்குன்னு நாடாளுமன்றம் முடிவு செய்தால் அது சட்டமாக கூடும் சட்டமாக கூடும் நாடாளுமன்றம் இல்ல எந்த கட்சி இது வருதோ எந்த கட்சி கூட்டணியில் இருக்கிறதோ இவர் யாருடைய ஆதரவாக இருக்கிறாரோ அந்த கட்சி மனசு வைக்கணும் அந்த கட்சிக்கு பெரும்பான்மை இருக்கணும் ஏகப்பட்ட கணக்குகள் நாடாளுமன்றம் தானே செய்யுது நீ ஏன் அரசாங்கம் செய்யுதுன்னு பார்க்கணும் நாடாளுமன்றத்துல ஒரு விஷயத்த விவாதத்துக்கு நாங்க கொண்டு போறோம் ஒரே ஒரே ஒரு ஆளா போற எம்பி கொண்டு போறாரு அதை நாடாளுமன்றம் அதனுடைய மெரிட்ஸை பார்த்து முடிவு பண்ணுது நாடாளுமன்றத்தை நம்ம அப்படித்தானே பார்க்கணும் நாடாளுமன்றம் அப்படித்தான் பார்க்கணுங்கிறது புக்ல இருக்கிறது அப்படித்தான் இருக்குதாங்கிறது யதார்த்தம் நிதர்சனம் நிதர்சனம் அப்படித்தான் இருக்குதா நாடாளுமன்றத்தில் ஃபில் பண்ணுறது யார் அரசியல்வாதிகள் தானே போய் ஃபில் பண்ணுறாங்க அவங்க கட்சி சார்ந்து தானே செயல்படும் கட்சி சார்ந்து செயல்படாத நாடாளுமன்ற இவங்க யாராவது இருக்காங்க ஜெயிச்சு போயாச்சுன்னா கட்சி சார்பாக தான் இல்லைன்னா விப்பு வேலைக்கு வந்துடும் சரி
அப்ப அது எல்லாம் எப்படி நடைபெறும் நீங்க என்ன மேனிபெஸ்டோ விட்டாலும் மாநில கட்சிகள் முடிகிற மேனிபெஸ்டோ ஓரளவுக்கு பாராளுமன்றத்துல நீங்க போய் பேசலாம் நான் பேசின மேனிபெஸ்டோல சொன்னது நான் மக்களுக்காக பேசினேன்னு வேணா சொல்லலாமே தவிர அது செயல்பாட்டுக்கு வருமானா அது தேசிய கட்சிகள் மனசு வச்சாதான் வரும் அப்ப தேசிய கட்சிகளின் மேனிபெஸ்டோல என்ன இருக்குங்கிறது தான் கணக்கு தேசிய நீங்க சொல்லுங்க இல்ல அப்படி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா இப்போ திருச்சி சிவா ஒரு மசோதாவை கொண்டு வர்றாரு அது வந்து ஏகமனதாக ராஜ்யசபாவில் வந்து ஏற்கப்படுகிறது அதன் பிறகு வந்து லோக்சபாவுக்கு போகுது இன்னும் அது கிடப்பில் தான் இருக்கு ஆனால் அது ராஜ்யசபா இருக்கிற நபர்கள் வந்து தன்னுடைய கட்சியை கன்சல்ட் பண்ணி செய்யவில்லை என்றால் பல ரீதியில் வந்து இந்த த்ரீ லைன் வெப்பு வரும்போது தான் அதற்கான பிரச்சனைகள் அதாவது அரசியல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் வரும்போது தான் அதாவது அவ்வளோ டிவிசிவாக இஷ்யூஸ் வரும்போது மட்டும்தான் இப்போ அரசியல் சார்ந்த அந்த அளவுக்கான ஒரு அழுத்தம் கொடுத்துட்டு இருக்க பிரச்சனை வருது இது மூன்றாம் பால் நிலையத்தினுடைய ரைட்ஸுக்கான பிரச்சனையாக இருக்கிறது அதே மாதிரி சசி தரூர் கூட ஒரு மசோதாவை கொண்டு வந்தார் எல்ஜிபிடிக்கு ரைட்ஸுக்காக கொண்டு வந்தார் அது வந்து நீண்ட விவாதங்களுக்கு உட்பட்டது அதில் அதில் ஒரு அரசியல் கட்சியை தாண்டி தான் பலரும் பேசி கொண்டு வந்தார்கள் அதில் ஒரு விப்பு வரவில்லை ஆனால் அது அது பாஸ் ஆகவில்லைன்றது அடுத்த விஷயம் ஆனால் அரசியல் கட்சிகளை தாண்டி தான் அவருடைய வரம்புகளை தாண்டி தான் இப்போ ஸ்டேட் அண்ட் பொசிஷன்லேருந்து பாஜகனுடைய ஸ்டேட் அண்ட் பொசிஷன்லேருந்து எவ்வளவோ மாறி தான் பல பாஜக நபர்களும் அதில் பேசியிருக்கார் அந்த மசோதாவில் பேசியிருக்கார்கள் அவர்களையும் மனிதராக ட்ரீட் பண்ண வேண்டும் என்ற அந்த ஒற்றை புள்ளியில் இருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க அது டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஆனாலும் சரி இந்த மசோதா ஆனாலும் சரி அப்போ அதற்கான ஒரு காமன் கிரவுண்ட் இருக்குது என்னை என்னை பொறுத்தவரை பாராளுமன்றத்தில் இருக்கிறது அதை அரசியலாக்க படுமையானால் நிச்சயமாக அது ஒரு பிரச்சனையாக மாறிவிடும் அது அது அரசியலாக்கப்படலை என்றால் ஒரு த்ரீ லைன் வைப்பு அதில் இல்லை என்றால் இது பல பிரச்சனைகளுக்கு வரவே வரதே கிடையாது எப்போவாச்சு தான் ஒரு த்ரீ லைன் வைப்பு வருதே தவிர அதுவும் ஓட்டிங்கு டிவிஷனுக்கு ப்ரெஷ் பண்ணும் போது மட்டும் தான் வருதே வருதே தவிர பாக்கி இருக்கிற இடத்துல வரல என்ன நான் கருதுறேன் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு கனிமொழி வந்து ஒரு டிவிஷனுக்கு ப்ரெஷ் ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அதில் தான் அது முறியடித்து போகிறதே தவிர அதுவரையான இதில் வந்து பேசுகிறவங்கெல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பேசுகிறாங்க காங்கிரஸ் உட்பட இருக்கிற கட்சிகள் வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா வாக் அவுட் பண்ணிச்சு அது ஏன் என்றால் வேற ஒன்றும் கிடையாது பத்து சதவீத ரிசர்வேஷன் வந்து மிக எளிதில் வந்து வெளியே வந்து மிஸ்கண்ட்ரோல் மிஸ்கன்ஸ்ட்ரூவ் ஆகுன்ற ஒரு பிரச்சனையில் தான் வராங்க திமுக மட்டும்தான் அதை எதிர்த்து நின்று இன்றைக்கு கோடு கூட போயிருக்கு அதுக்கு திமுகவுக்கு பெரும் ஒரு பேக்லேஷ் வந்து கொண்டு தான் இருக்குது நீங்கள் ஏன் எங்களுக்கான இடஒதுக்கீடு நடுவு நிற்கிறீங்க அந்த கேள்வி வந்து கொண்டு தான் இருக்குதே தவிர அது ஏன் என்ற அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ரீசனுக்கு மக்கள் செல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அப்போ இந்த மாதிரியான எவ்வளவோ காமன் கிரவுண்ட்ஸ் வந்து என்னை பொறுத்தவரையில் பாராளுமன்றத்தில் எல்லா லோக்சபாலையும் சரி ராஜ்யசபாலையும் சரி இருக்கிறது இதை நாம் நிச்சயமாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்றது தான் என்னுடைய கருத்து இல்லை ஒரு சின்ன விஷயம் எல்ஜிபிடி மாதிரியான பொது விஷயங்களில் அரசியல் இருக்காது எல்லோரும் வந்து கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டு வந்து பேசுவாங்க பொதுவான ஒரு அபிப்பிராயத்தை சொல்லலாம் அதுக்கு ஆதரவாக கூட என்ன இருக்கும் ஆனால் அரசியலாக்கப்பட்ட விஷயம் இதில் மேனிஃபெஸ்டோவில் முக்கியமாக பேசப்படுவது என்ன நீட்டு இந்த டென் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தமிழை ஆட்சி மொழியாக இதெல்லாம் எவ்வளவு கான்ட்ரவர்ஷியலாக எவ்வளவு அரசியலாக்கப்படும்னு தெரியும் அப்போ தேசிய கட்சிகள் இந்த விஷயத்தில் இவங்களோட ஸ்டாண்ட் என்னங்கிறது அந்த மேனிஃபெஸ்டோவில் இருந்தால் தான் நாம் வந்து அதை பேச முடியும் கூட்டணியில் இருக்கிறதாலேயே நான் சொன்ன அவங்க கேட்பாங்கிறது நிதர்சனம் இல்லை அது உண்மையும் அல்ல அது மக்களே அறுபத்தைந்து மொழி போராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் மாணவர்களுடைய குரலை நாடாளுமன்றம் செவி மடுத்தது எத்தனை திமுகவினர் அப்ப நாடாளுமன்றத்தில் இருந்தாங்க இங்கிருந்து இந்த போராட்டத்தினுடைய வீச்சு போராட்டத்தினுடைய அழுத்தம் அவர்களே ஒரு வாக்குறுதி கொடுக்க வைத்தது அல்லது அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு முடிவை எடுக்க வைத்தது அப்படின்னு கடந்த காலத்தில் உண்டான விஷயத்தையும் ஆலி செந்தில்நாதன் கோட் பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி நீட் தொடர்பான விஷயங்களுக்கும் ஒரு அழுத்தத்தை தமிழ்நாட்டில் இருந்து கொடுக்க முடியும் அந்த அழுத்தத்தினுடைய தொடக்க புள்ளி ஒரு இடத்துலேயோ ரெண்டு இடத்துலேயோ இருக்கக்கூடியவர்களிடமிருந்து தான் பெரும்பாலும் எல்லா பிரச்சனைகள்லேயும் அந்த மாதிரி இடங்கள்லேருந்து தான் கிளம்புது பெரிய கட்சிகள் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய கட்சிகளும் நீங்கள் சொல்கிற தேசிய கட்சிகளும் கடைசியில் ஏதேனும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தான் அந்த அந்த கோரிக்கையில் வந்து சேர்றாங்க முதல்ல வந்து தனி நபர்கள்கிட்ட இருந்தோ அல்லது சிறிய பத்திரிகைகள் அல்லது சிறிய ஊடகங்களில் இருக்கக்கூடிய சிறிய நபர்கள்கிட்ட இருந்தோ தான் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே தொடங்குது அறிவு சார்ந்த அல்லது எதிர்காலம் சார்ந்த பல விஷயங்கள் வந்து அப்படி தான் வருது மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்து அது பாப்புலர் ஆகிறதுக்கு பிறகு தான் இவங்க வந்து சேர்றாங்க இல்லை அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் அறுபத்தி ஏழு அரசியல் இப்போ கிடையாது அரசியல் எவ்வளவோ மாறிட்டுது களங்கள் மாறி போச்சு தலைமைகள் மாறி போச்சு தலைவர்களின் பார்வைகள் ம
அப்ப ஜல்லிக்கட்டை வந்து நாம வந்து மக்கள் அழுத்தத்தினால மத்திய அரசு கேட்டது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா உள்ள போய் இன்னும் கொஞ்சம் இதா பார்த்தா அப்படி கிடையாதுங்கிறது தெரியும் அதற்கு ஒரு அரசியல் பேக்கிங் இருந்தது ஆளும் அரசே அதை ஆதரிச்சது ஒரு மிகப்பெரிய எந்த விதம் ஒரு போராட்டத்துக்கு என்னெல்லாம் தடைகள் ஏற்படுமோ நிர்வாக அந்த தடைகள் எதுவுமே இல்லை அது ஒரு மிகப்பெரிய கொண்டாட்டமாக அந்த சூழலை சொல்லணும்னா கண்டியூசிவ் அட்மாஸ்பியர் அந்த சூழல்ல தான் எதுவும் நடக்கும் அதுக்கு அரசியல் சூழலும் கனிந்து வரணும் மக்களுடைய போராட்டமும் இருக்கணும் அது எல்லாம் சேர்ந்து தான் நடக்கும் வெறும் மக்கள் போராட்டம் ஒடிக்கிறவும் முடியும் சிறையில தள்ளி என்ன ஒன் டுவெண்டி போட்டு ஒடிக்கிறவும் முடியும் நீங்க சொல்ற மாதிரி கண்டியூசிவ் அட்மாஸ்பியர் அரசியல் சூழல் ரூலர்ஸுக்கும் தேவைப்படுகிறது அந்த சூழல் அப்படின்னா அப்போ வந்து சேர்ந்து அது நடக்கவும் செய்யும் பட் அதற்கான சூழல் வர்ற வரைக்கும் இந்த போராட்டங்கள் ஏதேனும் ஒரு இடத்துல நடந்துகிட்டே தான் நடந்துகிட்டே தானே இருக்கும் இந்த அடிப்படையில தான் அந்த தேர்தல் அறிக்கைகளை பற்றிய மூன்று கட்டுரைகளும் இருக்கு மேனிபெஸ்டோ டூல் ஃபார் பாப்புலிசம் அல்லது ஓட்டர் பிரைபிங் அப்படின்னு ஜெயமேனன் எழுதுனதும் நிறைய அடிப்படையில தான் இருக்கு நேரம் இல்லாதனால இந்த பகுதியை நிறைவு செய்திடலாம் மாற்றங்கள் கண்ட மக்களவை தேர்தல்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரை அப்படின்னு ஒரு ஒன் பே ஒரு பேஜ் ஒரு பக்கத்துக்கு தினமணி வந்து தொகுத்து இருக்குது பதினாறு மக்களவை தேர்தலினுடைய ரிசல்ட்டையும் அதில் குறிப்பிடத்தக்க அம்சங்களையும் ஒரே பக்கத்தில் கொடுத்துருக்குறாங்க பதினேழாவது மக்களவையை அமைப்பதற்கான தேர்தல் இப்போ நடக்க போகுது இதுவரை நடந்த பதினாறு பொதுத் தேர்தலில் ஆட்சி மாற்றங்களும் கட்சிகளின் ஏற்ற இறக்கங்களும் கூட்டணி குழப்பங்களும் இணை பெறியாமலே இருந்து வந்திருக்குது அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு அந்த கட்டுரையை போட்டிருக்காங்க அந்த தொகுப்பை போட்டிருக்காங்க ஆர்கே அதை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை இதில் வந்து ஒவ்வொரு தேர்தலுக்கு பிறகும் வந்து லோக்சபா எந்த எந்த அளவுக்கு நடந்தது என்று பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டில் ஐம்பத்தி ஏழு எல்லாம் அது பாட்டில் போயினே இருக்கும் ஒரு மணி ரெண்டு மணின்னு போய் அப்புறம் மறுபடியும் பதினோரு மணிக்கு ஆரம்பிக்க வைக்கக்கூடிய சூழல் இருக்கிறது அப்போ அந்த அளவுக்கு தீவிரமான டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து ஏறத்தாழ ஒரு எழுவத்தொன்று எழுவத்தொன்று தேர்தலுக்கு பிறகு கூட நடந்திருக்கு ஆனால் எழுவத்தொன்று தேர்தலில் தான் இவ இவங்க வந்து ஒரு பெரும் ஆளுமையாக ஆகிட்டாங்க இந்திரா காந்தி வந்து தன்னை எஸ்டாப்ளிஷ் செய்து ஒரு பெரும் ஆளுமையாக ஆகிட்டாங்க அதன் பிறகு வருகின்ற தேர்தல் தான் அவங்க வந்து தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் இன்டர்ஃபியர் செய்து அதன் பிறகு வருகின்ற தேர்தல் எல்லாமே ஒரு பிரச்சனைக்குரிய தேர்தலாகத்தான் வருகிறது எண்பத்தி நாலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெருசாஸ்திரி என்ற அதற்கு முன்னால் எண்பது தே எண்பதுலேயே வந்து பெருசாஸ்திரி ஆர்விஎஸ் பெருசாஸ்திரி என்ற ஒரு தேர்தல் ஆணையர் வருகிறார் அவர்கள் அவர் வந்து இந்திரா காந்தி சொல்வதற்கு இணங்க வடகிழக்கு மாநிலங்களில் வந்து தேர்தல் நடத்துகிறார் என்னென்ன இந்திரா காந்தி சொல்கிறாரோ அதற்கு இணங்க வந்து தலையாட்டி கொண்டு செய்து கொண்டு வருகிறார் அப்போ அதனுடைய ஒரு மாற்றமாக நேர்மாறாகத்தான் ஒரு சேஷன் வருகிறார் அதன் பிறகு தான் ஓ தேர்தல் ஆணையத்தில் இவ்வளோ இருக்கா மேட்ரு அப்படிங்கிற நாமளெல்லாம் யோசிச்சு கொண்டிருந்தோம் ஆனால் அரசியல்வாதிகள் என்ன செய்தார்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு நபரை வந்து நிச்சயமாக நாம் வந்து கண்ட்ரோல் செய்ய வேண்டும் என்ற இதில் வந்து இன்னும் ரெண்டு பேரை போட்டு அது ஒரு த்ரீ மெம்பர் பாடியாக மாற்றி மாட்டி விட்டார்கள் இதுவும் இந்த அவலம் நடந்தது காங்கிரஸ் காலத்தில் தான் அதுக்கு பாத பாஜகவும் ஒத்துழைச்சிருக்குது அப்போ அரசியல் கட்சிகளுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அதாவது அது பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டிங்கினுடைய பிரச்சனையானாலும் சரி பிரச்சனையாக வந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது லேசாக அவங்கள டேம் பண்ணுறதுக்கான முயற்சி லேசாக அவங்கள ஒரு பாதைக்குள்ளே கொண்டு போக முயற்சி நடக்கும் போதே அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஆமாம் முடியாதுன்னு காட்டிடுறாங்க ஆமாம் ஆனால் என்னை பொறுத்த அளவில் ஒரு பிரிசாஸ்திரியுடையும் ஒரு சேஷனுடையும் அந்த வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சரத்துக்களெல்லாம் அப்பயே இருந்தது ஐம்பத்தி ரெண்டில் இருந்து இருந்தது ஐம்பத்தி ரெண்டில் நம்ம நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது பூத் கேப்சரிங் மூலம் தான் இவங்கெல்லாம் வந்தாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் பாதி மக்கள் அங்கே ஓட்டு போடவே போட போகவில்லை நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் இருந்தால் தான் வாக்குப்பதிவு இருந்தது பல தேர்தல் இல்லை ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ஏழுலாம் இப்போ வந்து ஒரு தேர்தல் அந்த பிரச்சாரம் கொண்டு செல்வதற்கே ஒரு பெரும் டைம் எடுக்கின்ற அந்த சமயத்தில் வந்து நிச்சயமாக பல பாமர மக்களும் வந்து விட்டு விடுபட்டு போயிடுறார்கள் தேர்தல் அந்த என்யூமினேஷன் கூட முறையாக நடக்க நடக்க இயலவில்லை அவ்வளோ கெப்பாசிட்டி தான் நமக்கு இருந்தது தே குறிப்பாக அறுபத்தி ரெண்டு தேர்தல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு போர் நடந்து முடிந்து அந்த தருணத்தில் வந்து ஒரு போ இங்கே இவங்க தேர்தல் நடக்கிறது அந்த தேர்தலில் கூட காங்கிரஸ் காங்கிரஸை எதிர்த்து ஒரு வயபிள் ஆப்போசிஷன் வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏனென்றால் இருக்கிறவங்க பூரா காங்கிரஸ் காரணம் தான் இருந்தால் அந்த டைமில் கொஞ்சம் ஆப்போசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம் லீக் இருந்தது அத
வேணுமென்றால் ஒரு பாம்பே டெல்லி இல்லைன்னா ஓரளவுக்கு சென்னையிலெல்லாம் வந்து மக்களுக்கு தெரிஞ்சு தான் இந்த தேர்தல் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஆனால் பெரும்பாலான மக்களுக்கு தெரியாமல் தான் தேர்தல் நடந்துகிட்டு இருக்குது எப்படி எம்ஜிஆருடைய மறைவுக்கு பிறகு மறுபடியும் இரட்டையிலே இருக்குது எம்ஜிஆர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று நினைத்து வந்து கடைக்கோடி கிராமங்கள் இருக்கிறவங்க வாக்களித்தார்களோ அதே மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அதை இது நாம் வந்து எப்போ எண்பத்தொம்பது பேசிகிட்டு இருக்கோம் இதே நிலை தான் முன்னாடியும் இருந்தது என்று தான் நாம் யூகிக்க வேண்டும் தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய விதிமுறைகளை உட்பட்டு தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய அந்த பவர காமிச்சு நிச்சயமாக சேஷனாகத்தான் இருக்க முடியும் அதிலிருந்து தான் அதில் அதிலிருந்து ஒரு படி மேலேயே நான் வந்து நம்மளுடைய கோபால் சாமி யூனியன் ஹோம் செக்ரட்டரியாக இருந்தார் அவருக்கு ஒரு பெரும் ஒரு வாழ்த்துக்களை சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் அவர் அந்த பூத் கேப்சரிங்க கடைசி முறை வந்து அடித்து ஒடுக்கினது வந்து பீகாரில் அடித்து ஒடுக்கினதுடைய கம்ப்ளீட் கிரெடிட் வந்து இவருக்கு தான் போய் சேர வேண்டும் கோபால் சாமிக்கு பிறகு இந்த பூத் கேப்சரிங் என்ற வார்த்தையை நாம் கேட்கவில்லை அப்போ அதன் அதை தொடர்ந்து வந்து தேர்தல் ஆணைகள் வந்து அதில் பில்ட் பண்ணி தான் வந்தார்கள் என்னை பொறுத்தவரை ஒரு நவீன் சேவலாக தான் அதுக்கு ஒரு விதிவிலக்காக இருந்தாரை தவிர பாக்கி அனைத்து தேர்தல் ஆணையர்களும் வந்து குரேஷியில் உட்பட இருக்கின்ற தேர்தல் ஆணைகள் வந்து அதற்கு என்னென்ன செய்ய முடியுமோ இப்படியெல்லாம் ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ண முடியுமோ ஒன்று மட்டும்தான் தவறிவிட்டார்கள் குரேஷியை பொறுத்தளவில் நான் கூட அதை பற்றி அவர்கிட்ட கலந்துரையாடியிருந்தேன் மணி கண்ட்ரோல் அது எப்படி இந்த தேர்தலில் வந்து இந்த பணப்புழக்கம் இல்லை என்றால் அந்த பணம் போய் கடைசி கடை கோடி மக்களுக்கு போய் சேர்றது இல்லையா இது தடுக்கிற தேர்தல் ஆணையினால் முடியவில்லை ஏ சுனில் அரோராவால் நிச்சயமாக முடியாது அவருடைய பேக்ரவுண்ட் அப்படி என்று நான் கருதுகிறேன் அப்படி பார்க்கும்போது தேர்தல் ஆணையம் ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த்திலிருந்து ஆரம்பித்து படிப்படியாக இந்த த்ரீ மெம்பர் கொண்டு வரதாலும் சரி அதிலிருந்து சுனில் அரோரால் வந்து நிற்கும் போது அதனுடைய பவர்ஸே ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு என்று நான் கருதுகிறேன் பதினாறு தேர்தலில் தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய கிராஃபையும் சேர்த்து பார்க்கணும்னு சொல்கிறேன் தேர்தல் ஆணையம் ஒரு என்ன தான் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு ஆனஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் மேலே வந்தால் கூட அடிப்படையில் அந்த அமைப்புக்கு வந்து தண்டிக்கிற அதிகாரம் கிடையாது தண்டிக்கிற அதிகாரம் இல்லாத இடத்துல எல்லாரும் அதுவும் அரசியல்வாதிகள் கேட்கவே வேண்டாம் அரசியல் கட்சிகள் அதை மதிக்கவே செய்யாதுங்கிறது தான் இந்த மூணு மெம்பர் போட்டாலும் சரி அஞ்சு மெம்பர் போட்டாலும் இல்லை ஒருவரே இருந்தாலும் தண்டிக்கிற அதிகாரம் இல்லைன்னா நீங்கள் க கண்டிக்கலாம் மக்கள்கிட்ட சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நடந்துருச்சுன்னு சொல்லலாம் அவர்களை பற்றின ரிப்போர்ட்டை கொடுக்கலாம் ஆனால் எங்கேன்னு அது வந்து கோர்ட்டுக்கு தான் போகணும் அப்போ அந்த இடத்துல அடித்து துவம்சம் பண்ணிவிடுவாங்க ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆக்கிடுவாங்க ஆக அதுதான் ஆக எலெக்ஷன் கமிஷனை வந்து நாம் எவ்வளவு தூக்கிப்படுத்தாலும் அது வந்து கிடைச்சி சில அது ஒன்றுமே இல்லை ஒரு பேருக்கு இருக்கிற ஒரு அமைப்பு அப்படிங்கிற அளவில் தான் நான் அதை பார்க்குறேன் ஒரு மிகப்பெரிய ஜனநாயக தேர்தலை வந்து அந்த அமைப்பு கொண்டு வந்து அந்த பெருமைகள் எல்லாம் மிகப்பெரிய எக்ஸசைஸ் அவங்க பண்ணுறாங்க ஆனால் உரிய அதிகாரம் கொடுக்கப்படாததுனால அவர்களுடையது வெறுமனே இந்த வேலையை செய்து முடிக்கிற பணியை மாத்திரம் செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக தான் இதுவரை அது இருக்குது அப்படிங்கிறது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு தேர்தலில் வெறும் நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் தான் மக்கள் வந்து வாக்களிக்க வந்திருக்கிறாங்க அது ஏன் அது நடந்தது இந்தியாங்கிற ஒரு நாடு உருவாயாச்சு மக்களெல்லாம் ரொம்ப ஆர்வமாக வந்து வாக்களித்திருப்பாங்கிற ஒரு இதில் தான் இருந்தேன் ஆனால் அந்த இது வந்து அடிபட்டு போச்சு ஏன் அது நடக்கலை அப்படிங்கிற கேள்வி ஒன்று இருக்குது ஆனால் தொடர்ந்து வந்து குரல் அற்றவர்கள் அதிகமாக இருந்திருப்பாங்க போய் வாக்களிப்பதற்கான அனுமதியை யார் யாரிடமாவது பெற்று தான் போக வேண்டியது இருந்திருக்கலாம் அல்லது அவர்கள் வந்து வாக்களித்தால் ரிசல்ட் வேறு விதமாக இருக்குங்கிறதுனால பலருக்கு வாக்களிப்பதற்கான வாய்ப்பையே அவர்களுடைய வாழ்க்கை காரணமாக கொடுக்காம விட்டுருக்கலாம் அவர்களுக்கு நாள் முழுக்க வேலை செய்ய வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் இருந்திருக்கலாம் இப்போ மாதிரி வாக்குப்பதிவு நாளன்றைக்கு வந்து ஹாலிடே அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அப்போ இருந்திருக்காரு இல்லை இந்த இது எப்போ எடுபடும்னா ஒரு எழுபது எண்பதுகளில் எழுபதுகளில் நடக்கிற தேர்தலாக இருந்தால் கூட அது எடுக்கலாம் ஆனால் அப்போ தான் சுதந்திர போராட்டங்கிறது ஆண் பெண் குழந்தைகள் எல்லாரையும் மெனஞ்சைஸ் பண்ணின ஒரு இது நடந்து முடிஞ்ச ஒரு இது அப்போ எல்லாருக்கும் நம்ம நாடுங்கிறது ஒன்று கிரியேட் ஆகிருக்கு அதுக்கான ஒரு அரசை நாம் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அதில் போய் வாக்களிக்கணுங்கிற உணர்வு எல்லாருக்கும் இருந்திருக்கும் அது புதுசாக ஊட்டணுங்கிறது இல்லை நீ போய் வாக்களி வாக்களிப்பது உன் உரிமை அப்படின்னெல்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை இன்றைக்கி இருக்கிற இது கூட அன்றைக்கி கிடையாது எல்லாருக்கும் அந்த உணர்வு இருந்தது ஏன் அப்போ நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் நீங்கள் ஒரு கிராமத்து போய் ஜமீன்தார கூப்பிட்டு என்ன இவர் வந்து அந்த பாமர மக்களை சென்று சந்திக்கிறார் அவர் சொன்ன நீங்கள் சொன்ன அந்த ரீசெண்டாக சொன்னாங்க அதாவது வேலையை விட்டு வர வேணும் வேலையை விட்டு ஆ
ஒரு நான்கு ஐந்து பேர் தான் அதை முடிவு செய்கிறவங்களா இருப்பாங்க அவங்க வந்து யாரை அனு அனுமதிக்கிறாங்களோ அவங்க மட்டும் போய் ஓட்டு போடுவாங்களா இருக்கும் ஏ நீங்கள்லாம் போய் ஓட்டு போட்டு வாங்கப்பா நீங்கள்லாம் இந்த வேலையை பார்த்துக்குங்க வேலை கெட்டுறாம இந்த விஷயத்தையும் செஞ்சு முடிக்க முடிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு ஏதேனும் ஒரு ஆமாம் அது ஒன்று அப்புறம் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான ஒரு நிகழ்வு நான் தேர்தல் கவர் பண்ண ஆரம்பித்த சமயத்தில் வந்து நான் போய் செக்ரட்டரியேட்டில் போய் உட்காந்துடணும் நாங்கள் அதாவது கவுண்டிங் டேக்கு காலங்காத்தால் எட்டு மணிக்கு போக சொல்லுவாங்க நாம் போகிறதே ஒரு மூணு மணி நாலு மணி தான் போவோம் ஏன்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து ஒவ்வொன்றா பிரித்து அதை வந்து அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் எல்லா பேலட்டையும் ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும் ஏன்னா எந்த தொகுதியிலிருந்து வந்து எந்த பூத்திலிருந்து வந்ததுன்னு தெரியக்கூடாது அதன் பிறகு எடுத்து அதை வந்து பிரிப்பாங்க பிரித்து எல்லாம் தனியாக வச்சு கட்டி நூறுகளாக கட்டி அப்புறம் ஒவ்வொரு டேபிளுக்காக அனுப்புவாங்க அப்போ இந்த ப்ராசஸ் முடியறக்கே ஏறத்தால் ரெண்டு மணி மூணு மாதிரி ஆயிடும் அப்புறம் அதுலேருந்து ஆரம்பித்து ஏறத்தால் அடுத்த நாள் காத்தால் வர போகும் ரீகவுண்டிங்னா அவ்வளோதான் சாவடி தான் உட்காந்து அங்கே இருந்து அது முடிக்கிறதுக்குள்ளால அடுத்த நாள் ஒரு பன்னெண்டு மணி ஒரு மணிக்கு தான் முடியும் அப்போ அது வரையா ஒரு நிருபர் வந்து அங்கே செக்ரட்டேரியில் தான் இருக்க வேண்டும் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து செக்ரட்டேரியருக்கு வரும் அங்கேருந்து பகிரப்படும் அப்போ இதுவும் இன்றைக்கு இருக்கிற அந்த சிஸ்டமும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ எளிதில் முடிஞ்சதுன்னு பாருங்களேன் அப்போ இவிஎம் நிச்சயமாக தேவை என்றதான் என்னுடைய கருத்து ஏனென்றால் நமக்காச்சும் அது வேலை கொஞ்சம் குறைக்கும் ஆமாம் புக் கேப்சரிங் அதை தடுத்து நிறுத்தினதுலேயும் இவிஎம்க்கு பெரிய பங்கு உண்டு ரெண்டாவது இந்த பேலட் பேப்பர்ஸ் கவுண்டிங்கில் வந்து எவ்வளவு பெரிய மெஸ்ஸி ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறதையும் அது வந்து நீக்கிடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இன்னொன்று இன்ட்ரெஸ்டிங் இது வந்து சோஷலிஸ்ட்டுகளும் ரைட் விங்கும் சேர்ந்து ஒரு அரசை இந்தியாவில் வந்து ட்ரை பண்ணினதுங்கிறது நடந்திருக்குது ஆனால் அது மிகப்பெரிய குழப்பத்தில் கொண்டு போய் விட்டுதுன்னா கூட அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ராங் லீடர்ஷிப் இருந்தால் தான் அது வந்து ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆகிருக்குமோ அந்த மாதிரியான ஒரு அரசியல் இல்லை அரசு இந்தியாவுக்கு கிடைத்திருக்கு எழுபத்தேழு எண்பத்தொம்பது இரண்டு முறை அந்த அவர்கள் சேர்ந்து ஒரு அரசியலை இது பண்றாங்களோ அதே மாதிரி ரைட் விங்கோட அவர்கள் சேர வேண்டிய ஒரு இது இருக்குது ஏன்னா இடதுசாரிகளுக்கு அதுதான் நேரடி அரசியல் அதிகாரம் விட அவர்கள் கொள்கை ரீதியாக ரைட்டோ லெப்டோ இரண்டு பக்கமும் தங்களுடைய இதை கொண்டு வரும்போது ஒரு பேலன்ஸ்டான ஒரு அரசியல் கிடைக்கும் அது இந்தியாவுக்கு தேவை அதுவும் இவ்வளவு டைவர்சிஃபைடு ஒரு இது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கண்ட்ரியா இருக்கிற இந்தியாவிற்கு அந்த மாதிரியான ஒரு அரசியல் தேவை அவங்க ரொம்ப ரிஜிடா ஒரு பக்கமே இருக்கிறதுனால தான் அவர்கள் அழிந்து போகிறார்கள் அவர்கள் மீது ஏறி சவாரி செய்கிற கட்சிகள் பிழைத்துக் கொள்கின்றன அப்படிங்கிறது தான் அப்போ ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும்போது அவர்களுடைய ஐடியாலஜி ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு இதை கொடுக்க முடியும் இம்பேக்டை கொடுக்க முடியும் அரசியலுக்கு அப்படிங்கிறத தான் நான் பார்க்குறேன் பயங்கரமா சண்டை போட்டு அவங்களுக்கு கொள்கை பாக்கறதுக்கு இப்போதைக்கு டைம் கிடையாது சீதாராமச்சூரியும் தன்னுடைய பொசிஷனை காப்பாத்துறதுக்கு தான் இப்போ சண்டை போட்டு போட்டுருக்கிறார் அந்த ஒரு நிலையில வந்து இப்போ மெஜாரிட்டி கம்யூனிசமோ இல்ல பாஜகவினுடைய எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த இதோ லெப்ட் இப்போ இருள வேண்டுங்க நம்ம லெப்ட் இந்த என்டையர் டிஸ்கோஸ்ல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தலினுடைய அந்த என்டையர் டிஸ்கோஸ்ல வந்து லெப்ட் எங்க இருக்குன்னு பார்த்து எங்கேயுமே கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி ப நாலுல ஆட்சி அமைக்க இவர்களுடைய உறுதுணை இல்லாமல் நடந்திருக்காது அந்த இடத்துல இருந்த கட்சி இன்னைக்கு எங்க இருக்குன்னு பாருங்க கட்சி ரெண்டும் சரி சிபிஐ சரி சிபிஎம்மும் சரி ரெண்டும் இந்த அளவுக்கு உள்ளானது வந்து ஏன் அவளுக்கு கொள்கை கோட்பாடு இல்லாதனாலே இவ்வளவு சவுண்டான ஒரு கொள்கை கோட்பாடு இருக்கிற கட்சியே கிடையாது நீங்க சொல்றதுல ஒரு ஒரு விஷயம் புரியுது அதாவது வெற்றி பெறுபவர்கள் எல்லாருக்கும் கொள்கைகள் இருக்கு தோற்று போனவர்களுக்கு கொள்கை இல்லை கொள்கை இல்லாததுனாலதான் மக்கள் அவங்கள ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க கொள்கை இருக்கிறவங்களை தான் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னு நீங்க உறுதியாக நம்பி அந்த விஷயத்த சொல்றீங்க அப்படி சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல ஆனா இந்த கட்சிகளுக்கு எல்லாம் புட் சோல்ஜர்ஸா இருக்கிறது கம்யூனிஸ்டுகள் தான் கம்யூனிஸ்டுகள் புட் சோல்ஜர்ஸா இல்லைன்னு வைங்க இவர்களுடைய இது வந்து ரீச்சே ஆகாது மக்களை அப்ப கம்யூனிஸ்டுகள் புட் சோல்ஜர்ஸா இருந்து தங்களுடைய அடையாளத்தையும் சுய மரியாதையும் இழந்து போனார்கள்ங்கிறது அதனாலதான் அடையாளம் இல்லாம காணாம போயிட்டு அவங்களுக்கு நீங்க பட்டம் கட்டி விடுறீங்க புட் சோல்ஜர்ஸா தான் இருக்கிறாங்க அதை வேண்டான்னு சொல்றேன் நான் இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு இருக்க எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்
உண்மை செய்திகளை உங்கள் கண்முன் கொண்டு வரும் காவிரி நியூஸின் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நொடிக்கு நொடி நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் டாட் டிவி ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்